Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Olá, hoje quando perguntamos às pessoas o que é para elas o Natal, muitas pessoas falam da troca de presentes, outros mencionam o tempo e jantar em família, as crianças uh, esperam ansiosamente pelo Pai Natal que vai descer pela chaminé durante a noite, os que gostam de gastronomia pensam no bacalhau com as couves e para outros é apenas um feriado igual a tantos outros. Quando comemoramos o nascimento de uma pessoa importante, normalmente as atenções estão para ela voltadas. Porém, no Natal, muitas vezes o aniversariante é o mais esquecido entre as pessoas e trocado pela união das famílias e amigos para um jantar e uma troca de presentes. Mas permita-me lembrar algo muito importante e que nos deve ajudar a percebermos onde deve estar o nosso foco. O profeta Isaías, ele dizia, no capítulo 9 e no verso 6, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. No Natal celebramos o nascimento daquele que veio transformar a história da humanidade, a pessoa bendita de Jesus. É a celebração do nascimento do Filho de Deus. E a Bíblia diz-nos que o poder e a autoridade estão sobre os seus ombros. O que quer dizer que podemos confiar nele, as nossas vidas. Ele é o único com o poder suficiente para nos salvar e também nos transformar. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Ele conhece todas as coisas. Ele tem sempre a palavra e a direção que precisamos para a nossa vida e para todas as situações que possamos enfrentar. Jesus deixou ensinos sábios para todos, conselhos, orientações sobre os mais diversos temas e problemas da vida. O seu amor é inexcedível, a sua bondade é infinita, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Ele não apenas aponta a verdade, ele é a verdade. Ele não apenas nos mostra um caminho, ele é o caminho. Ele foi também maravilhoso na anunciação. O anúncio do nascimento de Jesus foi simplesmente fantástico. O mensageiro celestial, enviado a Maria transmitiu a notícia jamais ouvida. O anjo Gabriel, enviado por Deus, anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador do mundo pela virtude do Espírito Santo. José, noivo de Maria, de igual modo, recebeu a visitação de um anjo que o tranquilizou quanto ao facto de haver a sua noiva ficado grávida. Maravilhoso também no seu nascimento. Quando Jesus nasceu, Muitos filhos de reis e monarcas já haviam vindo ao mundo. Entretanto, nenhum deles teve o berço cercado de tanto resplendor e glória como o menino de Belém nascido num estábulo. Enquanto sua mãe o embalava nas cercanias da pequena cidade, um mensageiro divino anunciava o nascimento do Salvador a um pequeno e desconhecido grupo de pastores. Seguido de um coral de anjos que entoava hinos celestiais, dos quais apenas um coro ficou registado nas páginas da Bíblia. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Maravilhoso também no seu ministério. Os evangelhos revelam as grandes maravilhas operadas por Jesus. Cura de cegos, aleijados, leprosos, mancos, surdos, mudos... Ele expulsou demónios, ele ressuscitou mortos, ele acalmou tempestades. E sabe algo importante? Está escrito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele ainda hoje faz milagres e transforma vidas. Voltando 
às palavras do profeta, ele declarou que Jesus é Deus forte. Este menino que nasceu é Deus. Ele não é um Deus morto que precisa de ser carregado nos ombros dos seus adoradores. Ele é o Deus criador, sustentador e salvador. Ele venceu o mundo, o pecado, o diabo e a morte. E um dia ele voltará em glória para buscar o seu povo e julgar as nações. Jesus é também o Pai da Eternidade. Através dele podemos viver com a esperança e a certeza da vida eterna. Jesus falou e ensinou sobre este tema e declarou que foi preparar um lugar para aqueles que nele creem. E por fim, o profeta Isaías apresentou Jesus como o príncipe da paz. Ele é a resposta para a ansiedade, para a preocupação, para os medos, para os receios, para as dúvidas. Nele e por ele encontramos a paz. A paz que este mundo não dá, mas que Jesus dá a todos os que nele creem. Os homens buscam incessantemente a paz. Os governos e as organizações internacionais se reúnem em congressos e convenções procurando a paz através da assinatura de tratados ou convênios. No entanto, as guerras continuam com massacres e tragédias. Tudo isso porque o dono da paz, o príncipe da paz que é Jesus, é esquecido no coração dos homens. Quem quer encontrar a paz verdadeira, a paz interior, precisa de colocar a sua fé em Jesus Cristo. E onde Jesus está, o aflito encontra consolo, o perdido encontra caminho, o que anda em trevas encontra a mais fulgurante luz. Ele ergue o caído. Onde Jesus chega, nasce a verdadeira paz. A paz que brota no meio das lágrimas, que cresce no deserto da vida, que frutifica na dor e se mantém firme mesmo diante da morte. Neste Natal, coloca sua vida e fé em Jesus Cristo. Ele quer salvar a sua alma, guiar os seus passos e encher o seu coração com a sua paz. Olha o desafio de Jesus para si. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e se irei com ele e ele comigo. Aceita este convite de Jesus Cristo. Obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes e este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Esperamos por si. Há esperança sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center.